ಅವ್ರಿಗೆ <laughs> <laughs> Hmm. That was my task. ಶುರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಿದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಸಿ ಎಂ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹಕ್ಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸರ್ ಐಕ್ವಲಿ ಅಪಾಲಜಿ ಆಲ್ಸ ಸಿ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಮೇಡಮ್ ಆ ಕ್ಷಮಾ ಅದು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮಾ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಬ್ರೈಟನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆನ್ ವಿ ಅಸೆಪ್ಟ್ ದ ಅವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ ಆಮೇಲೆ ಈ ಈ ಸೀಸನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ನರ್ಗ ಅಂತ ಎರಡು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರ್ಕ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಾಯರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ರಿಪ್ಲಿಕ ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ಸು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪವರ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗ ನರ್ಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಕಿರಲ್ಲ ನೀರಿರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರೋದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ನೋಡಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಲೋ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆಗೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಲೀಜಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಇರ್ತದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐದು ದಿವಸ ಇದೇ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಟಾಯ್ಲೆಟನ್ನು ತೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ರಂಜಿತ್ದು ಅರ್ಧ ಶಾಂಪು ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಾಕ್ದೆ ರಂಜಿತ್ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸೊ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಆಳು ಬರೋಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ನರ್ಕ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಯಿತು ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಹಾಗಾಯಿತು ಆವಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಏನು ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ತೆಗೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೆಸೇಜು ಆಮೇಲೆ ಜಗಳ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೀರಾ ಜೋರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ದನಿ ತುಂಬಾ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ರೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾಂತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತಾರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಟ ಆಡು ಅಂತ ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರೋದು ಆಕೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನಾನು ಮಂಜಣ್ಣಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಆ ಥರ ಉಚ್ಚಾಟ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಂಜಣ್ಣ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಿ ಉಚ್ಚಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಡಿಡಿಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಮ್ ಸೊ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಏನು ಓಡ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಒಂತಿದ್ದು ನಾನು ಮೈ ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಪ್ಲೀಷ್ಡ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜನ ಉಗಿದೇ ಉಗಿತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಉಗಿತಾರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮುದ್ದೆ ಇವರು ಮೂದೆ ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಮೈ ಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಅಕಂಪ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಇಲ್ಲ ನಾ ಆ ಮನೇಲಿ ನಾನೇ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ದು ಐ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸೀಸನ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಐ ಹಂಗೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಇತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ ಒಬ್ರಿಗಾರು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬಹುದು ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಆಟ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಅನ್ಸಿರ್ಬಹುದಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ಇಂದ ರಿವೆಂಜ್ ಮೋಡು ಸೊ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ದಡ್ರು ಅವರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಲಿ ಅವ್ರ ಯಾರ ಮುಖವಾಡ ಏನು ಇವ್ರ ಸೆಂತ್ ಏನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಇವ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೀದಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಅಕಂಪ್ಲೀಷ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೇನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂಥರ ಈಕ್ವಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಮೈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓವರ್ ದೇರ್ ಸೊ ಹಾಗಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಐ ಶು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಹ್ಮ್ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ
ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವೇನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳಕೋಬೇಡಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ನಂದು ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಾರುಗಳು ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋವ್ರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿಮಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೋ ಅಂತ ಬಳುವಳಿನ ಕೊಯ್ನು ಡೈಮಂಡ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಪಾಸಿಬಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಕಾನ್ವಾಯ್ ಬೇಕು ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಬೌನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಪರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಸಂಥ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿವರಿಸ್ಬೇಕು ಗೌತಮಿ ಜಾಧವ್ ಅವರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಭವ್ಯ ಬಾಳ ಕದ್ದು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾಳೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾಳೆ ಮೇಡಮ್ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಅವನು ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಏನೋ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿನರ್ ಆದರೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅನುಷಾ ರಾಯ್ ಅನುಷಾ ರಾಯ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲರ್ ಮೇಡಮ್ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಂಥ ಜಾಮದ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹಂಸ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಸೋಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರಂಜಿತ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಉಗ್ರ ಮಂಜೂರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಬೈ ಆಫರ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಉಗ್ರ ಮಂಜೂರ್ ಉಗ್ರ ಮಂಜು ಒಳ್ಳೆ ವಿಲನ್ ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಮೇಡಮ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮೇಡಮ್ ತುಕಾಲಿ ಮಾನಸ ಅವರು ತುಕಾಲಿ ಮಾನಸ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮೇಡಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ತಗಡ್ ಸುರೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮೋಕ್ಷಿತ ಪೈ ಮೋಕ್ಷಿತ ಅವರು ಮೋಕ್ಷಿತ ಮೇಡಮ್ ಶಿಶಿರ್ದ ಬಕೆಟ್ ಅದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಮೇಡಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇರೋದೇ ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋರಿಗೆ ವಿ ಇಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಗ ಪೊಲಿಟಿಷ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕ